当女生宿舍有人申请助学金，来来来，请大家吃零食。哟，太阳打西边出来了，你请我们吃零食，说什么呢？助学金投我一下呗。感觉你是来拉票的呀？我买包新的还给你，助学金我肯定要投给富贵的。富贵儿，助学金都到了，你怎么也得请我们吃个饭吧？我我算一下够不够？人家富贵助学金是要交明年学费的，请吃什么饭呀？你吃不起饭呀？好几千呢，你不请吃个饭，吃个零食总可以了吧？没完没了了，富贵你留着，我来请，还堵不上他的嘴。哦，没关系，我算了，加上打工的钱，够了，可以买。哎呀，富贵，你放心买，我有优酷会员，你就用我的，放心买。谢谢你，张静。哎，富贵，你买的啥这么开心、啊？没没什么，就是一些老家的特产。啥特产好吃吗？一般般，不是很好吃。咋的了？搞这么神秘？哎，你别随便拆富贵快递啊！呀，富贵拿了这么大一笔助学金，给自己买个名牌鞋，嗯，也能理解。什么鞋呀？好像还是你之前喜欢了很久，但因为太贵舍不得买的呢。富贵居然买了自己穿，亏你之前还坚定的帮富贵儿说他是贫困生，需要助学金交学费。现在看来好像不是这样啊。怎么了？我们奖学金，我不知道为什么被取消了。当女生宿舍有人申请助学金，将军我好了，我们一起走吧。张金，我们走吧。好。我有个东西啊！喂，老板，我我可不可以预支下个月的工资啊？我最近需要打电话出去的，没看到别人睡觉的吗？家人们，你们知道那个雪瑶论坛上发的富贵拿助学金买名牌鞋是怎么一回事啊？轩轩，你怎么把宿舍内部的事情捅出去啊？做了就不要太有人知道呀，反正举报他的又不止我一个。你，你就为了一双鞋就举报富贵儿，不是一双鞋的事儿。助学金本来就是给他交学费的，他用来去买鞋，你自己觉得合适吗？他什么时候这么虚荣啊？你觉得富贵就是这样的人吗？这双鞋是富贵用打工的钱给你买的。这啊，富贵，对不起，那那个助学金的事儿，我跟老师解释过了，全是一场误会。你看卡上钱到账了吗？给你提前预支生活费，不要乱花啊！当女生宿舍查寝，啊，你们宿舍查完了？查好了，查好了，马上到你们宿舍，我卫生间藏好了没？哎，差不多了，差不多了。哎，对了，轩轩，你把你那个吹风机还有电热水壶什么的赶紧藏一下。哎呀，知道了。哎，你们宿舍小童去哪儿了？怎么联系不上呀？小童啊，你要是上去去外地拍广告，我帮你请假吧。那好吧，我要到请你吃饭。哎，乖乖，你躺下别动，一会儿我们就说小童睡下了啊。OK OK。啊，大哥到了没？呃，在的阿姨，小童不舒服，他先睡下了。到了就好啊。跟你们讲，这次严，公交假条还夜不归宿的，直接通报批评，违规电器什么的都给我主动交出来啊，不要让我去翻，要是被发现，直接处分记账案啊。阿姨，我们没有，我们没有。来看看，阿姨
放心，我们都很乖的。嗯。啊，谁了？哎呀，早上我就不开这个柜子了，我不知道小红在里面放了这么多违规电器。你别乱说，这明明是你的。好了好了好了，不要吵了。把小龙叫起来，问一下。哎，对呀、啊，阿姨，可能是别的事情，放到小龙这儿，一会儿就拿走了。我让小龙自己说清楚。啊，哎，小龙，小龙，快起来！哎呀，你别扯了！哎，阿姨，我就是来唱个门的，我马上走。讨厌你们啊！还有谁给我砸门？赶紧叫出来！别要让我去翻啊！啊，真没有了，阿姨。哎呀，刚刚这样都这个时候了，你就别吵着掖着了，坦白从宽。阿姨不会给你处分的，不就是朋友的吹风机，快递盒里有锅嘛。你呢？嗯嗯。明天早上几点跟我说，毕业了再拿。这个小头，夜不归宿加私藏违规电器，直接通报批评。赶紧睡觉啊！阿姨辛苦啦，你你得感谢我吧？要不是我，你也得被处分哦。当女生宿舍查寝二，这个小头，夜不归宿加私藏违规电器，直接通报批评。哎，小彤，你跟凤凰说了，轩轩故意没帮你请假，害你不归宿的事了吗？五千字检讨，不过以后都得打电话给家长确认行程。我靠，我这周打算去隔壁市看电竞比赛的。我妈刚因为我一张电信骂了我一顿，怎么可能放我请假呀？谁让你大晚上自己在宿舍用违规电器啊？被查了怪谁呀、啊？要不是你故意告诉宿管阿姨，我至于被收吗？大晚上的吵什么吵？赶紧洗漱，一会儿熄灯啊。咋样，都拿回来了吧？嗯，没想到还挺重的，烦死了！咱们吃个火锅还得背着他轩轩，是拿的鸳鸯的吧？要不然我们跟轩轩好好说一下吧。别了吧，每次一起一吃东西，要不就找理由不 A， 要么就是不收拾。说不定啊，吃完还跟阿姨打小报告，说我们在宿舍用违规电器。就是。哎，你看他们在宿舍煮火锅。对呀、啊，吃火锅咋了？你们，我明明看到你们拿了锅，还说要吃鸳鸯呢。喏、no, ，这不就是吗？有的人会帮舍友解决麻烦，而有的人只会帮舍友制造麻烦。你们什么意思啊？是在说我制造麻烦吗？行了行了，以后你们宿舍忙自己解决啊，成天麻烦我。你明天把衣服给我打扫干净。辛苦你了，阿姨。行，早点洗漱睡觉啊。你们故意整我是吧？你不存着坏心思打小报告，又怎么会上当呢？我看你是还想被水泼吧？哎，张静不在啊？我怎么知道？哦，你干嘛啊？啊，呃，我接个传真器，我走了，走了。当女生宿舍有人蹭东西，宝宝们，今天你们试一下我最近买的新口红。哎，我直播呢，王总那么卡呀？张静，别打游戏了。哎，我也一直四六零，我都服务了，都八年贵了。整个宿舍就我跟张静办了网，你们谁用力往自己去办了呀？啊，我可没有你们的 WiFi 啊。再说了，我又不知道 WiFi 密码，我也没用。行，没人承认是吧？那我把密码给改了，我看谁还蹭。轩儿轩，我觉得你这么点纸，你不会那么小气吧？我们就还你就是啦。嗯，可是你们进的好不错啊，你却这么划过啊。轩轩，你在做我的？哦，不会，你有没有看见小童的凸起高高呀？什么凸起啊？我怎么穿的小童的衣服啊？啊？我的衣服刚洗过了，还没有干。再说了，小黄衣服那么多，我穿那一件怎么了嘛？你不会和我啊？你还是跟着董一分呐？你什么意思呀？我肯定会跟他说的。你不要胡说乱说话哦，要是挑拨宿舍关系，可不好啊。啊，我懵懂懵懂懵懂。不是小童，我们可不爱很贵的啦。懂懂懂懂。好的，学长，下次再见。嗯。哟，偷鸡摸狗的花蝴蝶回来了！不是小童，你什么意思呀？我寻思我手机也没坏啊，怎么就是收不到某人的信息呢？我本来是打算给你发的，但是不过一打开我就全给忘了。再说了，你衣服这么多，也不缺我这一两件，我借一下也没关系的吧？而且我们都是一个宿舍的，我们互相帮忙嘛。道德绑架，给你玩明白了？蹭网、分装、喷我的衣服、喷我的香水、飞我的包。
不是一个月生活费两万吗？怎么那么爱蹭啊？你这样说也太过分了，还给你就是了。衣服，发了我的衣服，就以为能山鸡变凤凰，痴心妄想。女生宿舍爱蹭东西的人，萱萱，你又让富贵跑腿啊？谢富贵，又不是只帮我呢。啊，没事没事，我锻炼一下。小彤，奶茶钱转给你了。你给我转七块五是什么意思呀？不是第二杯半价吗？可这第二杯半价就是我原价，你半价呗。啊，明明是你自己想喝，张静和富贵不陪你，我好心跟你拼单，你不会让我付原价吧？比蹭谁都比不过你。哎，张静，张静，你借我一下视频会员吧。行啊，一个月十九，你找我九块五，我把账号密码给你。哎，我又不是一直用，我就偶尔用一次，你还收我钱，太过分了。那你可太经常偶尔了。哎呀，我保证这绝对是最后一次，你就借借我呗。哎呀，张静，张静，求你了。张静，张静，张静，张静。哎呀，行了行了，发给你了。<笑>张静，你怎么还在看？乡村爱情故事也太土了吧！哎，那是我爸妈看的好吗？我最近都在看小说。哎，你在看什么小说呀？要不你小说账号也借我用一下吧。又想蹭，我看的可是免费小说，小说都是免费的，行吗？哎，你看小说之前能不能把你那盘脏袜子洗了呀？臭死了！知道了，一直脆。啊，萱萱，那是我的洗脸盆。那我没有新盆换洗了吧？借我一下你的。那你回头还富贵一个新的，还就还。哎，萱萱，你还有多久洗完？马上要熄灯了。啊！啊我头发！啊！我前天脱毛高露了，随手装到空的洗发水瓶里。你不会用我洗发水了吧？那多。女生宿舍有人谈恋爱，来来，今天请大家喝奶茶。哟，太阳打西边出来了，你轩轩请我们喝奶茶，难道我以前对你们不好吗？真是。哎，小彤，体育系的那个班长你认识吗？他人特别好，对你特别上心，找我问了好多你的事情。哎，体育系班长那寸头，那人不行，长得一般，家庭条件也一般，跟小彤不搭呀。哎，你们懂什么呀？你们谈过恋爱吗？谈恋爱最重要的是人好。哎。这个奶茶就是他看小彤你喜欢，特地买给你的。合着不是你买的？我把他微信推给你，你们了解一下嘛。觉得好自己留着呗，我可没喜欢。有什么了不起的？这男的真没见过。怎么样，东西都送到了吧？小彤有没有加我？放心吧，学长，小彤马上就加你。哦，对了，小彤说最近有点缺口红，要是你能送给他的话就好了。哇，这么多口红得不少钱吧？萱萱，没想到有人追你啊！那当然了，我萱萱人气也是很高的，好吧？小彤，小彤，楼下那个体育系班上给你摆了好多蜡烛，要给你表白。小彤，我喜欢你，做我女朋友吧。哎，小彤，我看他挺有诚意的，要不你就答应他吧？这是表白吗？我看这是道德绑架吧？我要不同意，他是不是仗着人多逼我答应？浪漫吗？我看这恶心别人，感动自己吧。那我换去拒绝他。哎，小彤，我帮你拒绝他了，但是他跟我说你要他好多东西，什么口红啊、吃的呀、护肤品什么的。什么？哦，那个是体育系班长给你的，我忘记给你了。我看你真是脱裤子撵老虎，既不要脸也不要命，假扮我去骗东西，就这点小东西，你还自鸣得意，真是低级。就你这手段，在《甄嬛传》里都活不过三十秒，把东西都给我退回去。用的还能退，但吃的你们也都吃了呀。当女生宿舍有人谈恋爱，这么多礼物是要送给谁啊？我和大龙约好的，嗯，一百天要自送礼物。真搞不懂这大龙有什么好。不过你可真贤惠啊！一个礼拜了，富贵，你收到回礼了吗？啊，嗯，快了吧？富贵儿，大龙朋友让我带出来，这啥玩意儿啊？肯定是大龙送的礼物呗。富贵儿，快拆开看看。我先打个电话，谢谢他。呃，还是先拆礼物吧。
，这什么呀？这看着也不适合富贵啊。这衣服没有吊盘哎，嗯，还有一股味儿，这不会是旧衣服吧？这是我之前穿暖和，大家送给我的。哎，还有好多零食哎，辣条、泡面，富贵你爱吃啊？嗯，这袜子倒是新的，挺适合你啊，富贵。我说这箱怎么那么轻呢？原来还有半箱子拉菲草，富贵这种难跟你分手算了，让小萌给你介绍个新的。大龙这种人不值得，换个乖的谈个甜甜恋爱呗。哎呀，富贵这样能收到礼物就不错了。你什么意思呀？我觉得大龙就不错啊，刚刚还说要请我们一起吃饭呢。送你的花，那不用了，来一点，来一点。不用了。大龙师哥，不过给你分手好像是因为女生宿舍的小组作业。哎，富贵，明天就要交小组作业了，咋不做咋样了？嗯，以后有小童的都给我了，那就差学学的资料就做完了。他还没给你啊？我看他这几天又是打游戏，又是看剧的，我以为他早弄好了呢。你之前没问他要吗？啊，我我问了，但是我们这个室友你还不了解啊，每天不是这疼就是那痒的，今天干脆不回来了，算盘打得可真响。我帮你找他。哎，萱萱，你快把资料给富贵儿啊！哎呀，别催了，一个宿舍的这点信任都没有吗？发过去了。富贵，他把资料发给你，你整合一下。啊，怎么是空白啊？他什么？这个玄玄，我找他。别打了，他肯定不会接的。啊，没事没事，我我来找资料吧。行吧，那你有什么需要帮忙的，你跟我说一声啊。嗯，好。早上好呀。你还有脸回来？就是因为你加空白文档，还复活了一整夜。怎么可能？不会是不过你电脑太旧了吧？这资料我准备好几天呢。啊，可是我真的打开什么也没有哎。我怎么知道你啊？该不会是你故意把我资料删掉，然后诬陷我吧？下午就要交了 ，PPT 做好了吗？你做好了，我看看。不过你不行啊，你这排版排的也太丑了，土的要死。你发给我，我帮你改一下，然后我交给老师啊。嗯，好、哦。你什么意思啊？老师，我和富贵小童小组作业没交，你怎么能把我名字删掉呢？什么？不会吧，我没有删呀！你别给我狡辩了，我真的没有删，可能是我电脑出问题了，我帮你们去和老师说。说屁呀，成绩都已经下来了，这次肯定挂了。我真是六个，富贵快看你的，我我九十五。什么？我怎么才六十分？肯定是老师弄错了，我去找老师。不用去了，给你六十分已经算看得起你了。我已经跟老师说过了，你不仅不找资料，还想独吞劳动果实。给你面镜子，好好照照自己吧，臭不要脸！当女生宿舍做小组作业。哎、啊，你们看群里，老师说小组作业两人一组，算进期末成绩。哎、啊，富贵儿，学习可可了吧？来，给。你和我一组吧。得了吧，上次就被你坑得差点没了成绩。富贵，你这次跟我一组，我我已经答应小童了。早说！我靠，他们怎么都自己组好队了？都已经上报了，就剩下我和……那你可别拖我后腿啊！哦哦，看到了，我马上改。有些人啊，就是命好，不用写作业，靠别人就能拿高分，非选个不在宿舍的，只能活该自己写喽。不是的，你咋才回来呀、啊？资料发你了，你赶紧加进 PPT 里。知道了，你这资料不行啊，根本就不是我想要的耶。哪儿不能用了？你看富贵一个人做都没你事儿多，有本事你也一个人做，我不做行了吧？做就做，你这做的啥玩意儿？太丑了吧？你看富贵做的。那我可不会做这个。再说了，现在重做也来不及了呀。你，富贵儿，你快救救我吧！谢了，富贵儿，来吧，萱萱，我们一起修改。我也觉得再漂亮有什么用？放心吧，我有的是办法拿高分。哎，小组作业成绩发群里了。
不写我的名字呢？又没做，凭啥算上你啊？喂，老师，我是萱萱，今天和我的小主播要是有什么误会啊？你这样的学生见多了，好好学习，少动歪脑筋。女生宿舍三个人的友谊，赶紧他妈迟到了、哎！我不行了，赶紧的迟到了！我不行了，等等我。你带下我出去，好位置吧。啊啊，我坐。哎，让让让让让，干嘛？我坐。干嘛？我叫。是我先看到的，我坐。哎，你干啥呀？你出去干什么？哎呦，我困。别闹我！啊，姑儿，你咋还在这呢？那那那，快去坐。对呀、啊、对呀、啊，一会儿老师来了，快去坐那儿吧。别别闹了，你吵了，睡你的睡你的，我困死了，你快睡你呢，你这是睡你就快睡觉，我要睡你脸了。嗯，哦，太恶心了，这么大个床，我要再也不吃食堂了。哎，萱萱，你上次说想吃哪家外卖来着？我们一起点吧。这家呀，不过我上次跟佳宁吃过了，味道可一般了。什么时候？哎，萱萱，喝不喝奶茶啊？一起拼个单呗！哎，喝喝喝！我这有一家店被半价，刚好我俩一人一杯。哇，真的？你给我看看。哎，我还要吃炸鸡啊！你记得点、啊。你们什么时候这么好了？嗯，一直都很好呀。哎，还不是不少啊！没有你这这层够你，你少来了你，你干什么？有没有胆气？认识的你。哎，两人一组垫球，超过三十个就及格。你们谁先来考？哎，暂停。张静，张静，快救救我！体育顾不过就靠你了。现在知道把我当腿了，你见我啥时候都能接住，保证你过。辛苦辛苦，走。我，最用力，嘿。那个同学，我能跟你一起吗？我有人了，你可以和你的朋友张静一组，跟他一起过的几率比较高。张静，富贵落单了，你管一下啊！哎呀，我这桌子都忘了，一会我先帮轩轩考，考完再帮你考啊。哎，张静，张静，快点儿！哎，我来了。哎，张静，我也比较感谢，晚上我请你去卡拉卡达，就这个，你自己随便挑，哪个你行？成啊！哎，富贵，你快去吧。啊，好、啊、好。我、嗯、我、哦、晚上有点事。哎，没事，我跟张静去一样的啊。没事，这个挺不错。行，那我买了。哎、我我就不讹你了，给你一个中等价位。我的名牌。不是我说啊，他怎么老是这样啊？我们本来就不是一路人啊。女生宿舍的一致对外，大家都没睡啊，正好我们一起吃羊肉串嘛。啊，羊肉串，羊肉串很贵、啊，青青富贵今天怎么这么大方呀？羊肉串，谁知道吃进去的是什么肉啊？把话说清楚，阴阳怪气什么呢？我朋友在你那吃完羊肉串就拉肚子去医院了。那你说怎么赔的？就是他在后街卖的，我们都看见了。怎么回事啊？干嘛呀？我们用的是好肉，我们没有骗人呐。好肉，别人卖八块，你们就卖两块，连成本都没有，别骗人了。哎，咋的啦？等你朋友检查结果出来，有问题我们自然会负责的。我看你们就是想赖账，不想赔钱。哇，干啥？干啥呀？干赔钱。哎，你们才应该赔我钱，我电脑摔坏了，你你自己没拿稳，真是没完。咋回事啊？我老家的朋友来城里卖烤串，人生地不熟的，我就帮了个忙。把话问清楚吧，别被人骗了。冻死了，冻死了吧！万一他们后面检查出来，小陈还喝了过期牛奶，拖着呗。万一他们不肯赔，我们就去烤串摊上闹，看他们怎么办。我才算计是。哎啊！你听到什么了？别乱说话啊！我什么都没有听见，我什么都没有听见。张静，你在呀、啊？这个、给你。上次不是把你的那个电脑弄坏了吗？电脑我赔不起，我就赔你这个键盘吧。啊，那个呀，其实我电脑本来就坏了，我是故意吓他们的。对了，那个学姐还有没有再来找什么麻烦的？哎，什么学姐呀？之前的事情我可以不计较，但是星期天我有局，必须免单。凭啥？做梦吧你！小陈还在医院躺着呢，小心我去你们摊上曝光你们。小陈。学姐，学姐，你是不是特别讨厌富贵他们？你想干嘛？我也特别讨厌他们。嗯，你们是不是有办法整他们？如果有的话，带我一个呗。哎，方糖，你怎么跟他在一起啊？你想干嘛？行，跟我走吧。来来来，随便走，随便走，我来照顾你们生意了。你们有的全都给我来四十串。哎，今天我请客，你们随便吃。我这干嘛呀？烤串啊？可以啊，你先付钱啊。
？你们什么意思？是不是我忘记说了什么？小心我曝光你们！曝光我们？造谣我们用黑心肉？那你还请你朋友来吃？我那是想给你们机会，就是想白吃白喝呗。你看什么戏呢？不是说有他们的黑料吗？有有有有有。早晨啊，他后来喝了过期的牛奶啊！你到底什么东西啊你？你造谣的证据啊！骗！别别别别，你被骗了！当女生宿舍阳了之后，要到了要到了，赶紧的，咱们分一下吧。哎呀，这都等多久呀？可算等到了。哎呀，这么多呀？每个人分多少？我先拿走了。哎，你拿什么拿呀？这是我们一起买的，没有你。你当时说不需要，不需要，什么抵抗力很好，现在知道怂了？你们买那么多，害得真正有需要的人买不到，现在还不想分，也太自私了吧？哎，我们一人一盒就这么多了呀，你少道德绑架了你，不分就不分。到时候我要失业了，咱们都是一个宿舍的，谁都跑不了。方糖，现在外面挺不安全的，你还是不要出去了。不想分我要，还限制我自由，你们也太过分了吧？小彤，你怎么样啊？ 39度了，你呢？哎呀，我好疼啊！<笑>哎，方糖，你帮我们拿下外卖吧。现在外面那么危险，出去不安全的。哎，你你们自己出去拿吧，反正你们都阳了，也没什么好怕的了呀。就是你出去乱跑，才害得我们感染呢。我不就是没给你们拿外卖吗？你们不要乱泼脏水了、啊。拿外卖吗？我去拿吧，你们别生气了。我去吧，富贵。马上就要考试了，你可不能生病，万一自考就拿不到奖学金了。还不是偏心，我我快去关怀，没事的啊。你把药喝了啊。啊，红花，你帮我也倒一杯水啊。啊，怎么好意思啊你？<笑>可是我嗓子也不舒服呀。喂<笑>，你不舒服还就富贵咳嗽，你安的什么心啊你？早阳早好，还不耽误考试呀？啊，我头好痛啊！知道痛了吧？还说什么早阳早好？好了，你赶紧去拿药吧。还是被他蹭到了。那，赶紧把口罩戴上。不行，我鼻子都塞住了，再戴口罩我会闷死的。哎，这罐儿还没阳呢。不行，不舒服，我不要。你自私啊你！这都快四十度了，药还没找到吗？你就放到柜子里了，就放这了，怎么不见了呀？你再仔细想想，你最后一次见他是什么时候？就是上次不给方糖吗？啊，大姨啊，你放心吧，我要已经寄过去了。什么呀？你哪来的药？我我我我我自己买的呀。你给我说实话。我我看大家不都好了吗？药也没用了，我就寄给别人了。你真是又蠢又坏。我也是好心啊，我也是想帮助更多的人嘛。宿舍生病了，没有药，你说怎么办？当女生宿舍参加同学聚会，对对不起啊，我来晚了。哎呦，大学生嘛，学个繁忙，懂都懂的啊。坐吧，坐吧。啊，今天打工下的比较晚，不好意思。啊。哎呦，大学生啊，在哪高就啊，得是什么写字楼什么的吧？就就在快快餐店什么的。在哪儿啊？我们有空去照顾照顾你生意。哎呀，我们就随便叙叙旧。你还记得高中喜欢你的那个墙子吧？拆迁拆了好多钱，你好朋友小娟嫁过去，又生了个男孩，以后有的是好日子过，对吧，小娟？可不是嘛，读了大学四年，出来没有点背景，不也白搭吗？富贵啊，我我不是说你啊。那你要关系说谁呢？谁心胸狭隘就说谁呗，就说让你别来了。现在同学聚会有几个是单纯叙旧的呀？这可、个、真是有了新朋友忘了老朋友。富贵，你可以啊。朋友哪儿呢？这有人吗？谁在这废呢？你们牙尖嘴里看有谁敢娶你们？够了！你们不就嫉妒富贵考上了好大学，做到你们做不到的是吗？富贵，我们讲。人生的选择本来就是多样的，没有对错，更不需要他人智慧。别炫耀了，假的。今天跑跑跑跑，喝点水吧。要不知道是你生日，想给你送礼物，富儿才不会去呢。对的，我我给你准备了。哎，菊儿，我给你准备了一个巨大的惊喜哦。呃呃，富贵儿。啊，哎呀，抹抹拾东西啊，我看看啊。
。那以后你带娃出去玩就方便多了。还有我，还有我嫂子，这些绘本，你以后哄宝宝睡觉就容易多了。妈妈生日给什么宝宝的礼物呀？别说了，本来就是，干嘛不让我说？啊？带孩子是妈妈一个人的事情吗？当爸的是没手还是没脚呀？啊、没事没事，我我蛮喜欢的，我蛮喜欢的。小娟、啊。你以前总说想当大明星，穿各种各样好看的衣服，不知道你还喜不喜欢？喜欢，喜欢，谢谢布谷。